克兰南北两线同时发起袭扰，瓦格纳和俄军陷入冲突激化，看来各方都在积极行动。各位网友，大家好，我是刘小飞。这几天呢，俄乌战场上，俄军可能发现自己被一堆小麻烦所纠缠了。但是这些小麻烦说明，俄罗斯所面临的内部问题，一时半会儿可能还不好解决啊。其中一个是战线北部，别尔格罗多州方向，由俄罗斯自由军团这些反普京势力发起的袭扰作战呢，一直没有停。前几天，他们是跟俄军玩打地鼠游戏，以小规模兵力在不同地区进行袭扰。虽然对俄军而言，集中兵力火力碾压这些连排级渗透作战并不太费事，但是俄军宽大整面无法处处设防，所以别尔格罗德州还有周边几个州还在不断的疏散人口，俄军呢也就不得不继续从东部主要前线向该地区调动部队。从这些情况来看，大致可以认为俄军的边防部队确实没有什么战斗力。不仅如此。四号这一天，乌克兰方面还对别尔格罗德州等地区进行了一百多次火力袭击，貌似是觉得俄军的调动还不够，乌方可能是希望把更多有战斗力的俄军吸引到北方，这样就能够为扎波罗热方向可能发起的进攻行动减轻负担。而在扎波罗热方向，乌军的行动越来越积极，用包括风暴、阴影、巡航导弹在内的远程火力。打击了别尔江斯克的港口，并且还加大了在东线试探性进攻的规模。俄罗斯一些媒体声称，扎波罗热部分地区乌军能够形成局部的火力优势，而当地俄军遭遇炮火打击的时候，甚至没有发起过有效的反炮兵作战。看上去是一些俄军部队缺乏对乌方机动炮兵的侦察定位能力，以及足够快的火力反应速度。这种能力呢，是需要足够的无人机或者反炮兵雷达，而反应速度呢，也需要足够的训练以及战斗意志。这个时候，俄罗斯特别需要提高部队的作战效能，其中很重要的一点就是提高手头上各种力量的协调配合能力。偏偏这个时候，俄罗斯的头号主力瓦格纳雇佣军跟国防军的正规军偏偏又发生了冲突。俄军说，是瓦格纳雇佣军暗中支持，让俄罗斯自由军团能够轻松地进入到俄罗斯境内进行袭扰作战。而瓦格纳的负责人普里戈金则反驳说，本来就是瓦格纳想去别尔格罗多州平定叛乱，你们俄军不让。现在俄罗斯自由军团到处乱窜，也是你们俄军没本事，自己没本事，反过来还要诬赖瓦格纳放水，这是养寇自重的罪名啊！普里戈金当然不能不反击。其实双方的积怨早就不是停留在口头上了。这两天，瓦格纳新闻处还公布了五月中旬，就是十七号的一个事件，并且指责俄军当时在瓦格纳部队后撤的道路上埋地雷。瓦格纳部队清理地雷的时候，俄军七十二旅一个中校军官带着十多个人对瓦格纳的车辆进行扫射。瓦格纳呢，则是坚决还击，解除了俄军的武装，并且抓住这个俄军中校，对他进行了审问，还把审讯录像公之于众。这个录像里的中校说啊，是出于个人情绪，但是毫无疑问，这种个人情绪有深厚的背景原因。而这几天，别尔格罗德的战况以及这个俄罗斯军队与瓦格纳的直接冲突，都会导致俄罗斯武装力量之间会出现越来越多解不开的死结。这就让我们想起来，战争初期，乌克兰方面亚速营跟乌军正规军之间也爆发过类似的激烈冲突。不过，同样的场景，这次是在俄罗斯军队内部再次出现了。而且每次冲突，每次互相指责，都会让瓦格纳跟俄军之间有更多所谓的个人情绪。所以现在俄罗斯最缺的是什么？我认为是内部的团结跟稳定。如果不能打赢这场战争，俄军现在跟瓦格纳怎么斗气儿，最终都变得毫无意义。但现实情况是，瓦格纳的地位变得越来越高，俄军作战能力跟意志还有继续滑坡的迹象。如何能够让各个力量放下过去的恩怨？在这场战争的关键时期，对普京来说，这个现实课题呀、啊，实在是不简单。